चला প্রথমে যেটা চোখে পড়ে ওটা হচ্ছে এটার ভাইজারটা এই ভাইজারটা আমি অর্ডার দিয়ে আনিয়েছিলাম হার্ডলির অরিজিনাল ভাইজার এটা কিন্তু ওটা পারফেক্টলি ফিট করা আপনি দেখুন এই স্পেড তাকালে কিন্তু পুরোপুরি হার্ডলি স্পিড সেভেন ফিফটিরই ক্লোন মনে হচ্ছে এটাকে উপরে আমি স্টিকারিংটা নিজে কাস্টম করিয়েছি ক্যাপ্টেন আমেরিকা উইন্টার সোলজার থেকে ইন্সপায়ার হয়ে হলো এখানে সামনে মাঠ গার্ডের উপর আমি আমার ইউটিউব নেমটা লিখেছি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দেবেন মনে করে হলো তারপরে তারপর আসা যাক হচ্ছে হ্যান্ডেল বার্ডটা হ্যান্ডেল বার্ডটা আসতে গেলে বলছি প্রথমে এদিক দিয়ে স্টার্ট করলে দেখুন এখানে আমি এই চারশো টাকা নিয়েছে অ্যাপ্রক্স ফোর হান্ড্রেড রুপিস নিয়েছে এই যে লুকিং গ্লাসটা সাইড মিরারের তারপরে আস্তে 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 আমি গ্রিপটা লাগিয়েছি কারণ আগেরটা সত্যি খুব আনকমফর্টেবল ছিল এখানে দেখাচ্ছি আমি ইন্ডিকেটার কাম হোয়াইট লাইট লাগানো আছে এটা ইন্ডিকেটারের সাথেও কালার চেঞ্জ করবে দিনের বেলা তো খুব একটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু এটা সত্যি খুব অসাধারণ ওয়ার্কিং নেক্সট আসছে হচ্ছে সব থেকে স্পেশাল ফিচার যেটা লোকেরা খুব বলে আমাকে এটা কোথায় জিনিসটা কি এটা হচ্ছে ব্লুটুথ স্পিকার এটা স্টিডিওটা আছে এইখানটা দেখতে পাচ্ছেন এই নিচে পিঙ্ক কালারে ওটা হচ্ছে স্টিডিওটা আর এইখানে দুখানো হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান স্পিকার বলতে গেলে এটা যখন লং রাইডে যাই অসাধারণ গানগুলো শোনা যায় আমি পরে বাড়ি আমি দেখাচ্ছি এটা মানে মানে স্পিকারের টেস্টটাও আমি পরে শোনাচ্ছি আপনাদের দাঁড়ান তারপর আসা যায় হচ্ছে এই যে মোবাইল হোল্ডারটা খুব সুন্দর ফ্লেক্সিবেল অনেক বড় সাইজ পর্যন্ত ফোন ধরতে পারবে আর এটার সাথে আমার ইনবিল্ড চার্জারও আছে এই দেখুন এখানে চার্জারের পয়েন্টটা করা আছে মানে লং রাইডে আপনি জিপিএস ইউজ করলে প্রচুর ব্যাটারি যাবে আপনার ওখানে আপনি এটা সত্যি খুবই কি বলবো ইউজ ইউজফুল তারপরে আসছে স্টিকারিংগুলো মানে আমি কদিন আগে স্যাক্টোয়েট গেমস নাওয়াজুদ্দিন ভাইয়ের দেখে খুব অসাধারণ লেগেছিল সিরিজটা না লিখে লিখতে পারলাম না লিখে রাখতে পারলাম না কভি কভি লাগতা হ্যাঁ আপন হি ভগবান হ্যাঁ বর্ষাকাল তো এই দেখুন এখানে গ্লোবের ওয়াইল্ড বোর্ড লাগিয়েছি আমি পারফেক্টলি ম্যাচ করে এখানে কোনো আমার এটা একজন সবাই জিজ্ঞেস করে এটা মাইলেজ কেমন দেয় আমার অনেস্টলি বলছি আমি আপাতত এক তো প্রায় সেভেন মান্থস হয়েছে লাগানো আমি হার্ডলি ওয়ান কিলোমিটার মাইলেজ ড্রপ পেয়েছি মানে হার্ডলি এক কিলোমিটার মতো আমার মাইলেজটা কমেছে তার থেকে বেশি না আমার ইঞ্জিনে কোনো রকম ওভারেটিং হয় না কোনো প্রবলেম হয় না এবার যদি অ্যাভেঞ্চারে চান তো অবভিয়াসলি গ্লোবেরই মডেল নেবেন কারণ গ্লোবের মডেলগুলো মাইলেজে একটু এফেক্ট করে না আর তা বলতে গেলে এটা হচ্ছে ফগ লাইটগুলো আমি এখানে লাগিয়েছি ভালো এফেক্ট দেয় দুটো করে বড় বড় এলডি লাগানো কারণ আমারটা হচ্ছে লং রেঞ্জ ফোকাসিং ফগ লাইক কাছাকাছি না অনেক দূর পর্যন্ত ভালো ফোকাস করতে পারে হাইওয়েতে খুব ইউজফুল এগুলো তারপর এখানে দুটো ফগ লাইট আছে আর এই যা ফগ লাইটগুলো অন করে দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে দুখানো ফগ লাইট First things first, I'ma say all the words inside my head I'm fired up and tired of the way that things have been Oh, ooh, the way that things have been Oh, ooh, second thing, second Don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of my sea Oh, ooh, the master of my sea Oh, ooh
আশা যাক আমার অনেক রিভিউ আমি অ্যাভেঞ্চার আমাকে স্পন্সার করেনি যে ওদের নয় হাজারখানা ভালো কথা বললে আমার লাভ আমি অনেস্টলি বলছি আমি সাত মাসে যেটা চালিয়ে বুঝলাম বাইকটা সত্যি হেভেনলি এক কথা বলতে গেলে আমি সামান্য রিগ্রেট করি না বাইকটা কেনার জন্য আর তার উপর কটা যে কনস আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে সিটটা পিলিয়ান সিটটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকসেন সামনে সিটটা সামনে সিটটা যতটা কমফোর্টেবল আর চওড়া পিলিয়ান সিটটা ততটা সরু আপনি সামনে বসে আছেন আপনার কোনো প্রবলেম হবে না কিন্তু পেছনে যে বসবে তার ফেটে হাতে চলে আসবে আমার সাথে আমার সব বন্ধুগুলো যারা পেছনে বসে তারাও কমপ্লেন করে জঘন মানে খুব আনকমফোর্টেবল কারণ এখানে বসার পর এখানে পাকগুলো যখন ঠেকে থাকে লং রাইডে গেলে জঘন্য ফিলিং আসে একটা এটা একটা কনস আরেকটা কনস এটা হচ্ছে দাঁড়ান ইঞ্জিন তিলটা অন করি এই দেখুন এত এটা টু সরি এইটিন থেকে নাইনটিন প্রায় চলে যাচ্ছে আমরা এখনও ওরা সেই আগেকার অ্যানালগ মিটার ইউজ করে এই নতুন যদিও নতুন মডেলটা ডিজিটাল দিয়েছে তা ওটা খুব একটা হাইফাই অ্যাট্রাক্টিভ আমি পাইনি খুঁজে একটা কনস হচ্ছে ওরা ওদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে টু টোয়েন্টির মাইলেজ ক্লেম করে হচ্ছে ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার লিটার কিন্তু অনেস্টলি বলছে আপনি যেভাবে যত ক্রিয়ার নিয়ে চালান না কেন খুব জোর হলে আপনি থার্টি সেভেন থার্টি এইট ম্যাক্স পেতে পারেন তার থেকে এক লিটারও বেশি পাবেন না এবার অনেকে বলতে পারে আমার গাড়ি চল্লিশ দিচ্ছে এবার ভাই আপনার গাড়িটা ওয়ান এইটটি ভ্যারিয়েন্ট বা ওয়ান ফিফটি ভ্যারিয়েন্ট সেটা ভালো করে দেখুন এটা হলো তারপরে আসা যায় হচ্ছে আমাদের আমি এক্সাস নোটটা একটু পড়ে শোনাচ্ছি দাঁড়িয়ে আছে বাইকটা এগুলো বাদে অনেস্টলি আমি কোনো কনস পাইনি আমি আপাতত ওভার অনেক দূর দূর আমি পুরো বাংলাদেশ বর্ডার কভার সাইডে কভার করেছি এদিকে শক্তিগড় বর্ধমান দুর্গাপুর সবই মোটামুটি আছে করা কিন্তু আমি এত লং রেঞ্জ এত অফ রোডিং করেছি অন রোডিং করেছি আমি আপাতত জীবনে সামান্য কোনো রিগ্রেট হয়নি যে বাইকটা কেন কিনেছি বলতে গেলে অফ রোডিংয়ের জন্য সেরা গ্রিপ আপনি টায়ারটা সাইজ দেখতে পাচ্ছেন যে কতটা মোটা অফ রোডিংয়ের জন্য সেরা টাকা স্কিট করে না আমার মানে মাঝে মাঝে অনেকে বলে স্পোর্টস বাইক কেন সেক্সি দেখতে লাগবে কিন্তু ভাই ক্রুজ বাইক ইজ ক্রুজ বাইক দ্য কমফোর্ট ইউ গেট ইন এ ক্রুজ বাইক উই উইল নেভার গেট ইট অন এ স্পোর্টস বাইক অনেস্টলি বলছি আপনি মানছি ওদের সাথে স্পিডে পারবেন না অ্যাক্সেলেশনে পাবেন না কিন্তু কবি চ্যালো লেলা লেলা থাকবে তখন বুঝবি আসল কষ্ট কোথায় কি আমি বলছি না একবার স্পোর্টস বাইক খারাপ কেউ ডিসলাইক মারবেন না এই জন্য ভিডিওটাতে কিন্তু সবার নিজে নিজের অপিনিয়ন থাকে আমার ক্ষেত্রে আমার ক্রুজ বাইক সবথেকে সুন্দর লাগে দেখতে দেখতে পারফরমেন্স আমি বাইক চাই বাইকের পারফরমেন্সের জন্য আমার লুকসের উপর সামান্য আই রং ইয়ার ফাক আমি ফুল কমফোর্টটা ক্রুজ বাইকে পাচ্ছি বলে ক্রুজ বাইকটা নিয়েছি আমি কখনই স্পোর্টস বাইকের উপর মানে কী বলো ইন্টারেস্ট ছিল না আর স্পোর্টস বাইক লাভার লাভ প্লিজ দয়া করে ডিসলাইক মারবেন না ভিডিওটাতে তো এই হলো প্রোস সব কিছু তো আমি বলবো যদি একশো খানার মধ্যে নিরানব্বই খানা প্রো থাকে একটা মাত্র কল থাকে বা আপনারা বুঝুন আপনার বাইকটা কিনবেন কিনা এটা আপনার উপর ম্যাটার করে আমি দেখেছি এনফিল্ড যারা ফ্যান তারা জানি না কেন অ্যাভেঞ্জারকে সহ্য করতে পারে না আমি অনেস্টলি বলছি আমি গাই বাড়ি গানে গাই তাদের টপ স্পিড উঠিয়েছিলাম ওয়ান টোয়েন্টি ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার আমি আপ টু ওয়ান ফিফটিন পর্যন্ত আমি কোনো ভাইব্রেশন বা শেক পাইনি যেখানে এনফিল্ডে আপনি অ্যাপ্রক্স এইটটি থেকে নাইনটি কিলোমিটার পার আওয়ার তুললে ভাই গাড়ি কিন্তু বিশাল ভাইব্রেট হবে এটা নিয়ম কিন্তু না আমি এনফিল্ডকে আমার ক্রাশ আমি বলছি তো আমার এনফিল্ড ক্রাশ আমি কোনোভাবে এনফিল্ডকে ডিমোটিভেট করছি না এনফিল্ড লাইকারেরাও দয়া করে ডিসলাইক দেবেন না আচ্ছা সেটা হলো এবার আমি যেটা বার বাকি আছে আমি আপনাদের এক্সজস নোটটা শোনাচ্ছি নোটটা তো শুনলেন কিন্তু আমি আমি বলছি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম এক্সজস্টটা সব ঠিক আছে একটা মাত্র ইস্যু হচ্ছে নিকেল বডি এটা এক্সজস্টের আমাদের যেটা অ্যাভেঞ্জার নর্মালটা দেয় ওটা হিট হতে অনেক টাইম নেয় কিন্তু নিকেল বডি যেহেতু এটা এটা হিট খুব জলদি হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য আপনি যদি আমি দেখাচ্ছি আমার আমি পায়ে অনেকবার ছাড়া খেয়েছি আমি অনেস্টলি বলছি তাই না আমি আগের যে সাইলেন্সটা ছিল ওটার যে এক্সজস্ট গার্ডটা ওটা খুলে আমি এটা লাগিয়ে নিয়েছি তো নিকেল বডি তো খুব স্পিডে হিট হয়ে যাচ্ছে আর ওটা সিভিয়ার ইনজিওর করতে পারে কাউকে যদি কেউ না বুঝে পাটা ঠেকিয়ে দেয় আমার অনেকবার হয়েছে বাই চান্স যদি পাটা লেগে যায় যা সরি আপনি কমেন্ট সেকশনে নিশ্চয়ই লিখবেন যে আপনার কোনো প্রবলেম বা কিছু হলে আর আপনার বাইকে যদি কোনো রকম মডিফিকেশানস করতে চান আমার কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমি আপনাকে বেস্ট বেস্ট আইডিয়াস দিতে পারবো আর তাছাড়া আর কিছু তো আপাতত বলার নেই আমি জানি আমি ভিডিওস এখন তৈরি করছি না কিছু ইস্যুস আছে পরে বলবো আমি আপাতত সেপ্টেম্বরের পর থেকে 
रैंडम भिडियो तैरि करा शुरू करब जो भगवान चाय थम्स आप फर माई बेस्ट दादू दादू रक्स लाइक एवरी क्लिची यूट्यूबर शेष भिडियो भाव लगले सबसक्राइब कर लाइक करब शेयर करबें और को प्रब्लेम हम कमेंट सेक्शने कमेंट करबें टाटा हाव अ नाइस डे आड सायनारा और जाजनारा टाटा Yeah, 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 no when the whistle goes.